സുവർണക്കടത്തിലെ കണ്ണികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു ഫ്ളാറ്റിലെ റെയ്ഡിൽ മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലെ പാസ്ബുക്കാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടെത്താനായില്ല സ്വപ്നയുടെ സുഹൃത്തും കാർ ഷോപ്പ് ഉടമയുമായ സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ സൌമ്യയും അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സന്ദീപ് ഒളിവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം വിവരങ്ങളുമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അനു വി ആർ കാർത്തിക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അനീഷ് സജിത് എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം അനുവിലേക്ക് അനു ആദ്യം റെയ്ഡിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം രണ്ട് ദിവസമാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പരിശോധന എന്തൊക്കെ കിട്ടി എന്നാണ് അധികൃതർ കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് ഗോപി ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധനകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലത്തെ ഈ പരിശോധന പിടിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണ് ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് സ്വപ്നയുടെ അമ്പലമുക്കിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വാടക ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് ഇതിൽ മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളതായി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് കിള്ളിപ്പാലം ബ്രാഞ്ചിലാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതെന്നും കൃത്യമായി കസ്റ്റംസ് സംഘം പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം സ്വപ്നയുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇതുവരെയും കണ്ട കണ്ടെത്താനായില്ല ഇന്നലെ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുക പഴയ പാസ്പോർട്ടാണെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ആ സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകും എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത് അതേസമയം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് നിന്നും സ്വപ്നയുടെ സുഹൃത്തായ സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ സൗമ്യയും കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡി ിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നെടുമ്പങ്ങാട് വീട്ടിലെ ഒമ്പതരയോട് കൂടിയായിരുന്നു കസ്റ്റം സംഘം എത്തിയത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും അങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് കസ്റ്റംസ് പോകാനുള്ള കാരണം സന്ദീപും സ്വപ്നയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ കാർബൺ ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പത്താം കല്ലോട് സ്ഥാപനം സന്ദീപാണ് ഇതിന്റെ സിഇഒ സന്ദീപാണ് ഇതിന്റെ മുതലാളി പക്ഷേ ഇത് ഇതിന്റെ പണം മുടക്കിയതും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചതും സ്വപ്നയാണെന്ന ഒരു സൂചനയാണ് കസ്റ്റംസിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സന്ദീപിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായിരുന്നു കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കം എന്നാൽ സന്ദീപ് ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് കസ്റ്റംസ് നൽകുന്നത് ഇതോടുകൂടിയാണ് സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ സൌമ്യയും ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടുകൂടി കസ്റ്റംസ് അങ്ങ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ അവരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളും വിവരങ്ങളും ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ പെട്ടി ഈ നയതന്ത്ര ബാഗ് ചാൽ വഴി വന്ന പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നത് അതിന്റെ തലേന്ന് തലേന്നോടുകൂടി സ്വപ്ന ആ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് പോയി എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ സന്ദീപും അതിനുശേഷം പിന്നെ സന്ദീപിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സന്ദീപ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്ദീപിനെ കുറിച്ച് അറിയുമോ ഇതിന് തൊഴിലാളികളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഈ വാർത്തകൾ വന്നതിന് ശേഷം സന്ദീപ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കട അടച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം സന്ദീപിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ജീവനക്കാർ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സന്ദീപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സന്ദീപും സ്വപ്നയുമായി ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉള്ളതായി നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റംസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് സന്ദീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ സന്ദീപിനെ സന്ദീപിന് ഒളിവിൽ പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ സൗമ്യയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നവർ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി കൊച്ചിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അനുവിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ കാർത്തിക് കൂടി ചേരുന്നു കാർത്തിക് സ്വപ്നയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റംസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ സന്ദീപിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് കാരണം സന്ദീപ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ നാലിലധികം തവണ വിദേശ യാത്ര നടത്തിയതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്
ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങളും തിരുത്തി പരമാവധി കീഴടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതേസമയം സ്വപ്ന തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വപ്ന മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്ക് ജാമ്യം ശ്രമിക്കുന്നതായി വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിനും ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ അതായത് സ്വപ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വപ്നയുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കീഴടങ്ങാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് പോലീസുമായി കസ്റ്റംസ് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കസ്റ്റംസ് സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ടതുമുണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ കേരള പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്നക്കെതിരെ അന്വേഷിച്ച കേസുകളിൽ പോലീസിലെ ഉന്നതരിൽ നിന്ന് പോലും സഹായം ലഭിച്ചതായി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ അടക്കം കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് അടക്കം ഈ കേസിന്റെ തുടർ അന്വേഷണം എത്തണമെങ്കിൽ സ്വപ്നയെ കണ്ടെത്തിയാലേ മഴയാവൂ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ കേസിനൊരു വഴിത്തിരിവുള്ളൂ അതിനാൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം ഇന്ന് തന്നെ സ്വപ്നയെ പിടികൂടാനുള്ള സജീവ ാണ് അതായത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും വേണം അല്ലാത്തിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ കേസിന്റെ പുരോഗതി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക വിവരങ്ങൾ അറിയുക എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചോദ്യം അനീഷും ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അനീഷ് കസ്റ്റംസ് അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് അയച്ചവർ ഇവിടെ എത്തി ഇത് സ്വീകരിച്ചവർ അത് ഇവിടുന്ന് തമ കേരളത്തിലല്ല ഉപയോഗിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും ചെന്നൈ ലോബിയിലേക്കുമാണ് ഇവിടുന്ന് സ്വർണം പോയത് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് ഔദ്യോഗികമായി പറയുന്നത് കസ്റ്റംസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ള കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് വളരെ വിപുലമായ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഈ കൃത്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ആളുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ നിലവിൽ കസ്റ്റംസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി കസ്റ്റഡിയിലായ നേരത്തെ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന സരിത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരിമിതമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഒരു ഫരീദ് ഫൈസൽ എന്ന ആളാണ് ദുബായിൽ നിന്നും യു എ യിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് കാർഗോ അയച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ചില ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധന സാമഗ്രി പർച്ചേസ് ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ നൽകിയ കടയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ആളെ അറിയില്ല എന്ന വിവരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരാൾ ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇയാൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ആണ് ഈ ഫരീദ് ഫൈസലിൻ്റെ സ്വദേശം എന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു എന്നാൽ എവിടെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല അയാൾ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുണ്ട് വിദേശത്തൊന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു അപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം ഈ സ്വർണം എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് സ്വർണം വാങ്ങിയിരുന്നത് സരിത്ത് അത് സംബന്ധിച്ചൊന്നും സഹകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത് ആർ ഇദ്ദേഹം സരിത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അത് ഏറ്റവും അങ്ങനെ വന്നത് അത് ആരെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിന് മുമ്പ് വന്നത് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും കൈമാറിയിട്ടില്ല അതോ അത് കസ്റ്റംസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കസ്റ്റംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്ര കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ദുബായിലുള്ള വൺ ഫാരിദ് ഫൈസൽ എന്ന പേര് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒപ്പം ഈ സ്വപ്നയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഫോൺ രേഖകളിൽ നിന്നും കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചില ഇവ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സെൽഫികളും ഒക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള പല രേഖകളും ഈ ഫോണിൽ നിന്നും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഫോൺ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഇനി ഫോണിൽ നടത്തണം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഒട്ടും ചെറുതല്ല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും തുടരുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് ജനയുഗം സി പി ഐയുടെ മുഖപത്ര പത്രമായ ജനയുഗം ലേഖനമെഴുതിയത് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് സി പി ഐ മുഖപത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഈ ആരോപണത്തിന് സമാനമായി ഇപ്പോൾ ഇതിനെയും കൂട്ടിവെക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഒരു തരത്തിലും ഉയർന്നു വരരുതായിരുന്നു എന്നതാണ് സി പി ഐ മുഖപത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് നടപടികൾ ഒന്ന് ഈ ആരോപണ വിധേയയായ ഈ കേസിലെ പ്രതിയായിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പുറത്താക്കിയ നടപടി മറ്റൊന്ന് ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ പുറത്താക്കിയ രണ്ട് നടപടി ഈ രണ്ട് നടപടിയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുഖപ്രസംഗം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ഒരു പരാമർശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ സാഹിത്യ ഒരു കാര്യം കൂടി കാരണം സ്പ്രിംഗിൾ വിവാദം ഉണ്ടായ സമയത്തും സി പി ഐ കാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ അടക്കം ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ നയത്തിൽ നിന്നും വേദി ചലിച്ചുകൊണ്ട് സ്പ്ലിംഗൽ ആ ഒരു ആഗോള ടെൻഡർ കരാർ എന്ന വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കാനത്തിനെ സന്ദർശിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനുശേഷമാണ് അന്നും സി പി ഐ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇതാ ഇത്രയും വലിയ കുരുക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് സി പി ഐക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഗോപി പ്രസക്തമാണ് ആ കാര്യം അതായത് സി പി ഐ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എം ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമതും വരുന്ന ഈ വിവാദത്തിൽ കടുത്ത നിലപാട് സി പി ഐക്കുണ്ട് നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവശങ്കർ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി എന്ന് സി പി ഐ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അതേ നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒരു വിവാദത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അതിൽ മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് സി പി ഐ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന പരാതി എന്ന വിമർശനം സി പി ഐക്കുണ്ട് പക്ഷേ തക്കാലം അത് അവർ പരസ്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായ ചില സൂചനകളുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇത്തരമൊരു വിവാദത്തിൽ പെടരുതായിരുന്നു എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഗതാർഹമെന്നാണ് സി പി ഐ നിലപാട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ സി പി ഐക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് അതാണ് ജനയുഗത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് സാഹിത്യ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ അനു സു പി അനുസരിച്ചിട്ട് സന്ദീപിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്ന ഈ കാർബൺ ഡോക്ടർ എന്ന സ്ഥാപനം അതിൽ സന്ദീപിൻ്റെ ഭാര്യയെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു സന്ദീപിനായുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഊർജിതം എന്ന് കാർത്തികും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതേ സ്ഥാപനത്തിലാണ് സ്പീക്കർ പോയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് മറ്റൊരു കുരുക്കിലേക്ക് സാധ്യതയില്ല സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ കൃത്യമാണ് അവർക്ക് ഇവർ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്സസ് ആണെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻകരുതലുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനമുണ്ട് അതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ചെറുതല്ലാത്തൊരു കുരുക്ക് അതിൽ കൂടിയില്ലേ തീർച്ചയായും അത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കർ ഈ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടു കൂടി സി പി ഐ നേതൃത്വവും ആ കൂടുതൽ തരത്തിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സി പി ഐ കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തെ സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനം എന്നതിനപ്പുറം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിമർശനത്തെ ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആ തരത്തിൽ വിമർശന വിധേയമായിട്ടാണ് സി പി ഐ പോകുന്നതും എന്തായാലും സി പി ഐയുടെ തീരുമാനം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുക സർക്കാരിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഈ കാര്യത്തിൽ എം ശിവശങ്കറിന് നേരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ശിവശങ്കറിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന പങ്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ വിടികർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ ശബരിനാഥൻ ഇത
സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ സ്വർണം കടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണോ പ്രശ്നം അല്ല അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെ സമയത്തല്ലേ പോരുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം എം എൽ എ ആയ ഞാൻ പോലും ഞാൻ മറിച്ച് കേട്ടെ കാറിൽ എം എൽ എ ബോർഡ് വെച്ച് പോകുമ്പോ പോലീസുകാർ ോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചില ചാനലുകൾ പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന അറിയാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരമില്ല എന്തായാലും അയാളെ ഇന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം രാഷ്ട്രീയ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിലിപ്പോൾ പറയുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ഏത് തലം വരെ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരാളെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഉന്നത പോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ള അതിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതിനോട് ചേരുന്ന വാർത്തകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിർവങ്ങാടത്തെ ഷോപ്പ് ഇനോപ്പറേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൂടുതൽ ചുരുളുകൾ അഴിയട്ടെ തീർച്ചയായും അതിൽ ഇന്നലെ സ്പീക്കർ വ്യക്തത വരുത്തുകയാണ് പക്ഷെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചില ക്യാരക്ടറുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് അല്ലെ അവരാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കും ജനപ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിൽ ഏത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ തന്നെ പല ആളുകൾ വേണ്ട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ആളാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും പാർട്ടിയുടെ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് പാർട്ടിയുടെ വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ നിർവഹാർ വരെ ഒരു ഷോപ്പ് ഇനോഗ്രേഷന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അങ്ങനെ വരാറില്ല അതിൽ പാർട്ടിയുടെ വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയ പോയിന്റാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാരണം സന്ദീപിനെ കൂടി പോലീസ് അല്ല കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നു അവരെ ഭാര്യയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ പാർട്ടിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരുടെ നിർബന്ധം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതിന് പോയത് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ അതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ പാർട്ടിക്കാർ പല പ്രോഗ്രാം വിളിക്കും ഞാൻ പോവാറുണ്ട് അത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൂബിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ഒന്ന് ശരി വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ കടമ കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇടപെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴൊക്കെ ശബരി നേതാവട്ടെ സാക്ഷാ സ്പീക്കറെ അവരെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓക്കെ ശ്രീ ശബരിനാഥ മല്യാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സജിത്ത് കൂടി ചേരുന്നത് സജിത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സി പി ഐയുടെ വിമർശനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഒരു വിമർശനത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നതാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട് സി പി ഐ ലക്ഷ്യമെടുത്തത് ശിവശങ്കറിലേക്കും അന്വേഷണം നടക്കണം ശിവശങ്കർ നേരത്തെയും വിവാദത്തിൽ പെട്ടയാളാണ് അതുകൊണ്ട് ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടക്കരുത് ഇതാണ് സി പി ഐയുടെ ആവശ്യം അവർ പരസ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സി സി പി ഐക്ക് പിന്നെ പുറമെ സർക്കാരിന് മേൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഏറെ വലുതാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഒന്നടക്കം സമരരംഗത്താണ് ഇന്നലെയും നമ്മൾ നിരവധി സമര കാഴ്ചകൾ കണ്ടാണ് ഇന്നും സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് യു ഡി എഫ് ആവട്ടെ ബി ജെ പി ആവട്ടെ സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള മികച്ച ആയുധമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അത്തരം പ്രതിഫലനങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ഈ തരത്തിൽ സർക്കാർ ഒരേ സമയം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മറ്റ് ഒരു നിയമപരമായ പ്രതിസന്ധിയുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിടുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വരട്ടെ എന്നതാണ് സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയ
ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ വരെ ഈ കുറച്ചു മാസം കൊണ്ട് മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന പേര് നേടിയെടുക്കാൻ അവർക്കായി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് യു എ ഇ കോൺസലിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി സ്വപ്ന സുരേഷ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ കാലയളവിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള കോൺസലിന്റെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക കോൺസലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നികോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതലയായിരുന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അമ്പത് പേരാണ് കോൺസൽ ഓഫീസ് വരികൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവർ കാണിച്ചു വെച്ചത് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് അവരവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കി എന്നായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പുറത്താക്കിയ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമോ അത്തരം വാർത്തകളാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും കോൺസലേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പുറത്താക്കി എന്ന വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ പറയുന്നത് കോൺസൽ ഓഫീസിലെ അമ്പത് ജീവനക്കാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ജീവനക്കാരി എന്നാണ് ഇതിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള കോൺസലിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഇവരായിരുന്നു യു എയിൽ യു എ പൗരന്മാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തിരിച്ചുവിടുന്ന അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ കെയർ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും മികച്ച പ്രവർത്തനം അതായത് ഷീ വാസ് ദ ഓൺലി നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ വിത്ത് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓവർ വിത്ത് ദ കൺസൾട്ടിംഗ് അതായത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഓൺലി നാഷണൽ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ അത് ഒരു ചില്ലറ പദവി അല്ല അല്ലെ അരുൺ തീർച്ചയായും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് യു എ കോൺസൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഏകോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു ഏക ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന പദവിയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് യു എ കോൺസൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന യു എ പൗരന്മാർക്ക് വരെ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും വ്യക്തമാകുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തന കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് ടെനിയോർ വാസ് ഹെർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് ദ റൂറൽ ഓഫ് ഷാർജ ആൻഡ് അതർ റോയൽ ഡെലിഗേഷൻ ഷീ ഓൾസോ മാനേജ് ദ ദ സക്സസ്ഫുൾ വിസിറ്റ് ടു കേരള ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഷാർജ ഭരണാധികാരി കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു മറ്റു ചില രാജ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ ആഘോഷമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്വപ്നയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണ നേട്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി കാലയളവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമായി ഈ കോൺസൽ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏകോപനം അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ നിർവഹണം എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് നേച്ചർ തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ജോലി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ട സകല ഗുണഗണങ്ങളുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നാണ് യു ഇ കോൺസൽ സുരേഷിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഐ ടി വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന തസ്തികയിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഐ ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അടക്കം വ്യക്തമാക്കി അത്തരം സ്ത്രീകളും ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും യു എ കോൺസൽ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യു എ കോൺസൽ ജനറൽ യു എ കോൺസലേറ്റിലെ ജനറലായ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബി എന്ന ആളുടെ പേരിലാണ് ഹിസ് എക്സലൻസി ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബി എന്നാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരുൺ ഇതിന് അവസാനം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജമാൽ ഹുസൈൻ അൽ സാബ്രി അതായത് ഇത്രയും ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ക്രെഡിബിൾ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ് സ്വപ്ന എന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിലും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായൊരു നടപടിക്രമമാണ് എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും സാധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വാചകം കൂടിയാണ് അതെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആനുകൂല്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വപ്ന ജോലിയിൽ കയറിയെന്ന്
ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല യു എ കോൺസുലേറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് കോൺസൽ ജനറൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ വാല്യുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത ഇനി കൗൺസിൽ തന്നെ കൗൺസിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വളരെ പെട്ടെന്